。青年演员肖战的演艺事业多点开花，新剧和新电影都频频传来捷报，特别是肖战主演的新电影《射雕英雄传》，中影集团董事长还为此和肖战互动。曝光这部电影的上映时间会在2024年内和观众朋友们见面，这算是给大家吃了一颗定心丸。值得一提的是，肖战本身就是一位万众期待、值得信赖的实力派演员，预祝票房大卖。据悉，中影集团董事长和青年演员肖战互动，不仅如此，还曝光了肖战和庄达飞主演的新电影《射雕英雄传》的上映时间。董事长直言，这部电影会在今年。也就是2024年上映，这可是一个振奋人心的好消息。毕竟期待已久，对于肖战来说，肖战作为优秀的实力派演员和正能量偶像，出道至今这么多年，肖战的表现从始至终都没有让观众们失望，陆陆续续带来了非常多经典之作。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞送祝福，也都特别期待肖战塑造的郭靖会有怎样的惊喜。已经控制不住内心的喜悦了。另一方面，肖战主演的新剧《藏海传》也一直都在如火如荼进行中。网上透露，不老男神钟汉良也会加盟，剧中饰演肖战的父亲。这一对强势组合，自然也值得期待。肖战《藏海传》目前正在横店紧锣密鼓拍摄中，天公作美，好多年没下大雪的横店，思念扯去地下起大雪。从待拍发的雪景图上可以看到，远山近树、亭台楼阁都被笼罩在一片皑皑白雪中。白雪却嫌春色晚，故穿亭树作飞花。人在雪中行，晚在画中游。有了雪的点缀，一切都变得恍如梦境，美得极其不真实。横店一场雪曾成就三部爆剧，分别是《甄嬛传》《步步惊心》《新还珠格格》。至今，观众对甄嬛在梅树下双手合十祈愿。之后与四郎在梅林间漫步，若曦一身红衣，在漫天飞雪中翩翩起舞，宛若惊鸿，还记忆犹新。而肖战和他正在拍摄的《藏海传》，就如此幸运的遇到这样一场大雪，可以想象肖战身穿大氅，走在古色古香的小玉街，伸手接住一朵雪花，感叹它比任何一种花都要灵动美好，忍不住停下总是行色匆匆的步履，欣赏着如梦似幻的美景。内心也会宠辱皆望，无比澄澈和宁静。《藏海传》和《甄嬛传》有太多异曲同工之妙。当年郑晓龙导演在拍摄《甄嬛传》时，也恰逢一场罕见的大雪，拍下诸多经典名场面。十年没拍古装的他，而今拍《藏海传》，一场大雪如期而至，很难说没有点玄学在里面。而且两部剧的拼音首字母都是一样的，当初由《藏海戏林》改名为《藏海传》。大家只觉得改后的剧名更大气磅礴，凸显大男主的威仪与霸气。没想到冥冥之中还有这样的巧合。都说大雪天出爆剧，但更需要的是主创人员对演员这份工作的一份执着和对角色的一份热忱。相信有郑晓龙导演和肖战强强联合，二人都是极其严谨、自律且才华出众的人，对角色始终有自己深刻、独到的见解。肖战新剧、新电影多点开花，特别是主演的《射雕》系列新电影，中影集团老总发话了，官宣了这部电影的上映时间，就是一句话： 2 0 2 4年一定会和观众朋友们见面，非常具有权威性。值得一提的是，在票房收入方面，之前著名导演王兆达就预测，这部电影的票房收入能破20亿，这一点都不难，一定大卖。作品质量、热度、流量等都摆在那里。据悉，肖战《射雕》新电影官宣上映，中影集团老总在参加采访活动的时候透露，这部电影会在今年，也就是2024年上映。这部电影徐克执导，肖战等一批实力派演员加盟，非常有看点，也很具有吸引力。另外，不少人的关注点都放在票房收入上。对此，著名导演王兆达透露，突破二十亿并不难，有太多的优势，注定票房大卖。从粉丝们的反响来看，大家都在翘首以待，希望早日上映。这都2024年了，意味着往后的每一天都有可能上映，每一天都有可能是惊喜。对于肖战来说，肖战本身就是一位值得信赖的实力派演员，也是一位名副其实的正能量偶像。出道至今这么多年，肖战已经得到了观众们的充分信任，肖战不会让观众失望。网上非常多媒体都在报道，肖战和张静怡等主演的新剧《藏海传》，不用多说了。
这部剧未播先火，已经成为了电视剧领域里的大热门。肖战也确确实实是为爆剧而生，一直都在创造历史，带来爆款经典之作。值得一提的是，肖战《藏海传》已经具备避火的四大因素，没有办法，肖战太强大了，是优秀的实力派演员。据悉，网上爆料肖战就是为爆剧而生，以往的作品就不多说了，《玉骨遥》。梦中的那片海等都是响当当的爆款。如今新剧《藏海传》也具备避火的四大因素，分别是郑晓龙导演古装大剧、演技派演员、横店下大学以及和另外一部剧谐音。这些是网上的热搜词条，不得不说脑洞大开，很会联想。对于肖战来说，肖战一直都在专心致志，做好自己的事情，专注自家，专注于自己的作品，安安稳稳拍戏。不辜负观众们的期待和热情。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待，都希望可以早一点定档开播。看完该剧的一些剧照和剧情介绍，越来越期待了，环环相扣，非常具有吸引力。另外，大家纷纷表示专注自家，《藏海传》和《甄嬛传》莫名其妙联系到一起了，都是值得期待的好作品，各自支持即可，切不可恶意比较。网上关注度非常高的就是。2024央视春晚了，作为娱乐圈里优秀的实力派演员，正能量偶像肖战也爆料有望继续加盟，甚至透露肖战携手杨幂、周深、张杰、毛不易等在内八大顶流一起参加连排，气势磅礴，阵容听起来很强大。值得一提的是，通过仔细查找官网消息，并没有看到肖战的身影。肖战这段时间也一直都在拍戏，并没有参加2024央视春晚的连排。据悉，网上爆料青年演员肖战有望加盟2024央视春晚的舞台。不仅如此，还透露肖战已经携手包括杨幂、周深、张杰等在内八大顶流共同参加连排，阵容强大，气势磅礴，非常让人期待。然而，官媒显示的消息里并没有肖战，只有北京台春晚一直都在安利和推荐肖战的舞台。肖战也一直都在忙于拍戏，网上到处都是关于肖战新剧《藏海传》的消息。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战登上过一次了，已经非常满足了。至于2024央视春晚有没有肖战，并没有很重要，顺其自然，跟着官方走，非官宣不约。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战有资格和实力登场。《藏海传》剧组在发声明抵制路透，肖战及剧组不胜其扰。从《藏海传》开拍到现在，只要出外景，必遭路透。肖战几套造型刷遍网络，甚至官媒也参与其中，纷纷转发。藏海传剧组针对此情况已经发布过一一次声明，可是从实际情况来看，并没有什么用，且情况越来越严重，从路透露剧照升级到泄密剧情了。藏海传剧组再次声明，重点是肯定了自开拍以来，广大网友及粉丝朋友的关注和支持，感谢大家的厚爱。路透到这个地步。也确实看到了大家的关注度。其次，提到了目前剧组受到的困扰是，剧组正常的拍摄受到大量的代拍、偷拍、路透及各类保密信息泄露的干扰，认定用不正当手段拍摄和未受剧组同意私自发布的图片、视频、音频、通告、剧情信息均属侵权。在此，我们也是看到偷拍路透事件的升级，确实到了很严重的地步。剧组也是恳请广大网友尊重《藏海传》剧组台前幕后工作人员的辛苦拍摄和付出，坚决抵制这种侵权行为。希望广大网友和粉丝朋友们和《藏海传》剧组一起，共同尊重和保护劳动成果，让《藏海传》以最好的效果和大家见面。真是心疼剧组，心疼肖战啊！另外。还有一些其他艺人的粉丝，从开拍之前就恶意骚扰剧组，并通过买推广等行为，在一些平台意义发散其自行炮制的负面内容，抹黑剧组及演员，这种恶性竞争太下作了。抵制代拍路透，更要追究不明人士故意泄露剧本、买通告单等恶劣行为。应该说，《藏海传》真的挺追求保密的。优酷发的《藏海大人》最后也编辑了。横店影视城发的置景最后也全线了，但是架不住该剧热度高啊，拍点相关的东西都可以获取超高流量变现。肖战为了抵制路透，已经一个月没有换衣服了，且越包裹越严实，现在连一根头发都看不到了。路透对作品有着极大伤害。
，会让很多人热情在这个过程中消耗。过分关注和讨论也很消耗期待值。抵制代拍，抵制路透，从你我做起。在剧集播出之时，我们和藏海大人好好的相见。